ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇವ್ರ ಮನೆನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಹೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದರು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಎಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಯುಗಾದಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈ ಆನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕಳಸನ ಕದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ತಾಳಿನ ತೆಗಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಕಳಸನ ಮೂರು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಳೆದೆಲೆನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಎತ್ತಬೇಕು ಇವಾಗ ಕಾಯನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಪೂಜೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಾಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಳಿಸ್ದ ನೀರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಶಿನದ ಕೊಂಬ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲ್ ಬ್ರೇಸನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ದೇವ್ರ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಹಳೆ ಹೂವಿನ ಗರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪರ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಸನೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿದು ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಏನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಂದಿರೋ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಕ ಪುಕ್ಕ ಥರ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಗುರುವಾರದ ಹೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒರ್ಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕಿರೋ ಅಂತ ವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೂ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಕಲೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಪೂಜಾ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಣದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಒರೆಸ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿರೋವಂಥ ಹೂವು ಹಾಗೆ ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ನೀರನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಒರೆಸಿರೋವಂಥ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಳಸಲ್ಲಿರೋವಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ನೀರು ಇನ್ನೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೂವನ್ನು ಮುಂದೆ ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಹೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಗಳಿದೆ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೊಟ್ಟಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಗಂಧದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದದು ಮಹಾನಂದಿ ಹತ್ರಯಿಂದ ಆ ಗಂಧದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಂಧನ ತೆಯ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ದೇವ್ರಿಗಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕು ಅಂದರೆ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡುವಾಗ ಪಾದದಿಂದ ಇಡಬೇಕಂತೆ ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾದದಿಂದ ಆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಇದು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋಗೆ ನಾನು ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಅದರದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋಗೆ ಗಂಧ ಮತ್ತೆ ಕುಂಕುಮನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸೈಡಿಂದ ಕಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ಜಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಫ್ಲೋರನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಆ ಟ್ರೇ ಏನಿದೆ ಆ ಟ್ರೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಒರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಂತ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ರೀತಿ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವಾರ ವಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ವಾರ ವಾರ ಜಸ್ಟ್ ಕಳಿಸದ ಎಲೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲೆನ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ಅಮವಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ ಈಚೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೆ ಕಬೋರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಪಾ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ
ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒರೆಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ತೊಳೆದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕವಡೆ ಜೊ ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಹಾಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ತೊಳೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋ ದಿನ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿರ್ತೀನಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಕವಡೆ ಹಾಗೆ ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಶಂಕುನೆಲ್ಲ ತಿಳಿತೀನಿ ಇದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈಗ ದೇವ್ರ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂಜೆಗೆ ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಂಗೆ ಗಂಧ ಹಾಗೆ ಕುಂಕುಮನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಶನನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕುಂಕುಮನ ಇಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಗ್ರಹನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆನೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಳಸದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೀಪದ ಬಲ್ಲಗಡೆ ಕಾಮದೇನು ಹಾಗೆ ಎಡಗಡೆ ಆಮೇನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೆ ಮೂರ್ತಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಎರಡು ದೀಪದ ಕಂಬ ಇದು ಕುದುರೆ ಲಾಳ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹತ್ರ ಕವಡೆ ಗೋಮತಿ ಚಕ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಶನದ ಕೊಂಬು ಶಂಕು ಕಮಲದ ಮಣಿ ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಗಂಜಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಇದು ಬಳೆಗಳು ಇದು ನನ್ನ ಪೂಜಾ ತಟ್ಟೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಪೂಜಾ ತಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಅಮ್ವಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಳಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೂ ತೋರ್ಸೋಕೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಳಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬರೀ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಮರೆದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಪಂಡಿತ್ ಆನಂದ್ ಗುರೂಜಿ 
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಸತೀಪತಿ ಕಲಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ